i pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Dobrodošli u novi video U današnjem videu imamo na recenziji jedan Bosch Valat u pitanju je akumulatorska bušilica, šrafilica na 12V iz Professional serije Radi se o modelu GSR 120LI. Na boku kutije možete vidjeti podatke da se radi o 12V uređaju. Piše Bosch Professional. Piše da su u pakovanju uključeni punjač i dve baterije od 2 amper sata ispod toga piše da je obratni moment 30 newton metara isto piše da je brzina rotacije u prvom stepenu od 0 do 400 u drugom stepenu od 0 do 1500 obrtaja po minuti Pa da otvorim ovaj kofer koji je poprilično kvalitetno uražen od meke plastike. Vidite da ima ovde kvalitetnu šarku kroz koju pralazi osobinica. Dakle, bez bojazni da će se ovo odvaliti tokom vremena. Otvoramo pakovanje i gore vidimo u ovoj kesi vidimo prvo uputstvo za korisnike na dosta jezika. Pročitajte obavezno. Imate tu i preporučene prečnike bušenja, kako održavati uređaj, dok li ga smete opterećivati i tako dalje. Ovdje je i računi garancija, koju treba se čuvati, inače garancija na plavi boš, je 24 meseca uz registraciju na sajtu u roku od 4 nedelje možete produžiti garanciju na 36 meseci, odnosno na 3 godine. Vidimo i uputstvo za punjač i baterije. Ispod uputstva tu je uređaj sa već umetnutom baterijom od 12V kapaciteta 2A. Tu je još jedna rezervna baterija, takođe Boschova kapaciteta 2A. Ako možete staviti ovde, možete staviti ovde, to je ovde Jako pohvalno. Sada prežemo na priču o samom alatu, odnosno ovoj Bosch Professional GSR 120 ili šrafilici. Kvalitet izrade je na očekivanom nivou za profesionalne alate. Ergonomski je fantastično izrađena. Ovdje imate selektor smera rotacije levo-desno, u sredini je blokada. Gore imate selektor za odabir brzine, u prvoj brzini od 0 do 400, u drugom stepenu od 0 do 1500. Imate 
na uređaju 20 stepeni kvačeva od broja 1 preko broja 2, 3, 5, 10 do broja 20 i što je pohvalno položaj za bušenje je prilično udaljen da se ne bi desilo da slučajno pogrešite između dvadesetice, odnosno krajnjeg stepena zatezanja i položaja za bušenje, što zna da bude problem kod nekih non-name brendova i nekih jeftinih marki. Futer je sa prihvatom od 0,8 do 10 mm. Ali vidite vi tu preciznost. Ispod futera vidite led radno svetlo koje je kod 12V alata uvek ispod futera. solidno osvetljava kao što možete vidjeti motor je sa četkicama kao što možete vidjeti ali budite sigurni da će kod Bosch Professionala iako je na četkice ovo nađeveti i neke jeftinije brašte s motore. Jedinu zamerku koju bi naveo je što na uređaju nemate indikatore napunjenosti baterija, mada u kompletu imate dve baterije, jedna je na uređaju, druga je u koferu i kad primetite da vam je baterija prazna, stavljate ovu, ovu stavljate na punjač, i dok radite s ovom, ovo se puni i to nije nikakav veći problem. Pohvalio bi i otpore za ventilaciju koji su, kao što vidite, dobro pozicionirani. I tako su smešteni da ne možete rukom da zagušite uređaj. I primetio sam, ja sam ga nešto kratko probao pre snimanje ovog videa, primetio sam da se uređaj vrlo malo gre. Opet dokaz da se radi o profesionalnom alatu. Cena ovog paketa je 12.500 dinara. mada zavisi od prodavnice do prodavnice. Negde su nekad na akciji i za 11.000, ali uglavnom im je cena oko 110 EUR. Znači 12.500, 13.500, 13.500, 14.000, negde i 15.000 košte. Zavisi od prodavnice, ali kao što sam rekao, za te pare kupujete original, Rekao bi nešto i o punjaču. Kad su uključeni na struju, on ima zelenu diodu i kad umetnete bateriju, primećujete da ne blinka crveno, niti svetli crveno, već blinka zeleno. Kod ovog punjača je to tako normalno, to tako treba. Kad prestane blinkanje, svetlo ostaje stalno i to je znak da je baterija puna i da je trebate skinuti sa punjač da vas to ne buni. Ajde sada da testiramo i kvačilo. Prvi stepen, prva brzina. Koristit ću Torex T30. 
i ovaj malo krupniji vijek, ja mislim da mu je prečnik 8 mm u već malo upuštenu rupu. Idemo na stepen 1. Pada krene. Ajmo stepen. 5. Ajmo sada na stepen. 10. Idemo na petnesku. Vidite kako je ravnomerno to kako se spušta pravilno. Idemo sada ajde na osamnesticu. Da vidimo. Spustio se i na osamnestici, ajmo devetnesku. Spustio se još i na devetnesci. Ajmo broj dvadeset. Zadnja vrednost na plačilu, prva brzina. Da vidimo. Dakle, kvačilo radi odlično. Ajmo sada da ga uvrnemo u prvoj brzini u režimu bušenja. S tim što je ovo jako debel vijek i moramo držati dobro. Vidite, snage mu ne fali uopšte. Sada burgija 3,5 mm u ovu kutiju debljine 3 mm normalno podmazati pre bušenja zbog boljeg hlađenja burgije i bržeg bušenja režim za bušenje druga brzina pa da krenem A sada druga brzina, osmica, par sajdova kobaltna burgija u ovu trojku koja je već upuštena, samo ćemo podmazati, pošto je za šrafilice snage 30 Nm potrebna pred rupa, ovdje se muče i jače šrafilice, kamo li šrafilice sa 30 Nm. Pa da krenem. Eto ga. Uspešno. A sada bušenje drveta burgija šestica osmica i dvaneska. Bez prekide kadrova. Normalno drvo druga brzina. Pa da, krenem. Osmica. Uspješno. Dvaneska. Druga brzina. Da provamo i dvanesku. Osmica. 
Odlično. I na kraju zaključak. Bosch Professional GSR 120L videli ste u testiranju da kažem i zaključak. Primetio sam da se uređaj veoma malo gre. Veoma, veoma malo. I ti kako pohvalno. Futer ima odličan grip. Burgija ne proklizava čak ni desetka ni dvanestka. Odlično rade. Deklarisana brzina i snaga mislim da su apsolutno tačni. Dakle, 30 Nm i 1500 obrtaja. Šrafilica za preporuku. Ukoliko vam treba Bosch Professional sa malo više snage, onda kupite GSR 180 koji je na 18 V. Njega je testirao Gagi iz zone alata koga ovom prilikom pozdravljam i stavit ću link GSR 180 njegovog testa sa njegovog kanala u opisu ovog videa. Ova šrafilica i tekako zadovoljava potrebe za tu specifikaciju. Apsolutna preporuka za kupovinu, a mi se vidimo u nekoj narednoj recenziji, u nekom narednom klipu. Do tada, zdravo!